ഹായ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സെറ്റ്സ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എനി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇസ് കോൾഡ് സെറ്റ്സ് അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സെറ്റ്സിന് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നാമത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം രണ്ടാമത്തേത് റോസ്റ്റർ ഫോം അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിനെ എഴുതുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എൻ ഈവൺ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ടെൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഈവൺ ഇൻഡിജർ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻറ്റും ട്വൽവിലും ട്വൻറ്റിയുടെയും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇലവൺ എന്നുള്ളത് പറ്റില്ല കാരണം ഇലവൺ ഈവൺ ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വരില്ല കാരണം കാരണം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് എയിൽ ട്വൻറ്റി വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സെറ്റിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും റോസ്റ്റർ ഫോമും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ്സിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചില പ്രത്യേക തരം സെറ്റുകളെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സെറ്റ്സിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിലോട്ട് സബ് സെറ്റ്സിലോട്ടൊക്കെ പോകാണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇതേ സെറ്റിനെ ഞാൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നിന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻഡിജർ ആണ് ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ആണ് വരിക എന്നാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആണോ അല്ല അതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് അതൊരിക്കലും റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് എന്തല്ല അത് ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ല അപ്പോൾ ബി എന്ന സെറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് ബി എന്ന സെറ്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ശരിയല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു എം ടി സെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ഡെഫിനേഷൻസ് കൊടുത്താൽ ചില എം ടി സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ടി സെറ്റ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ സെറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പ്രൈസസ് മാത്രം ഒന്നുമില്ലാതിട്ടാൽ എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം ഇത് എം ടി സെറ്റ് എന്നാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് ഫൈ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് ഫൈ ഓക്കെ ഫൈ എന്നുള്ളത് എം ടി സെറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് തിയറിയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു എം ടി സെറ്റാണ് ആ സെറ്റിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ടി സെറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ന് പറയുക എം ടി സെറ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ്സ് നമ്മളെടുത്ത് രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റ് എ ആൻഡ് സെറ്റ് ബി എപ്പോഴാണ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ബി എ ഈക്വൽസ് ബി എന്ന് പറയാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം എ ഈക്വൽസ് ടു ബി എന്ന് പറയാവുന്നത് എയിൽ എന്തെല്ലാം എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതേ എലമെൻസ് ബിയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിയിൽ എന്തെല്ലാം എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതേ എലമെൻസ് എയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എ കോമ ബി കോമ സി സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി കോമ സി കോമ എ ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആണോ ഈ രണ്ട് സെറ്റും 
ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എഴുതാം സെറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ സെറ്റ് ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാലും ഒരേ എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു ബേസിക്കലി എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ടു ത്രീ തന്നെയാണ് കാരണം ത്രീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാലും ആ സെറ്റിൽ ത്രീ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ രണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എയും ബിയും സിയും ആണുള്ളത് മൂന്ന് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ ഇൻഫൈനൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് എണ്ണാവുന്നത് അധികം അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് അതിൽ ഇല്ല ഇൻഫിനിറ്റ് എലമെൻസ് ഇല്ല ഓ സെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ എൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സെറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആവാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവാം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ സെറ്റ്സ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സെറ്റ് എക്സിന് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ സ്വീകരിക്കാം വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഈ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര അപ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇതും ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡ് അതേപോലെ സെറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റോ ഇൻഫൈനൈറ്റോ സെറ്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റാണ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ മാത്സിൽ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റാണ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റാണ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റുകളുണ്ട് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലെണ്ണമാണ് എഴുതിയത് ഇതിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേക ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എൻ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇസറ്റ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സാധാരണ മാത്സിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ ക്യൂ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് ആർ എന്ന ഒരു സെറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്നൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കറിയാം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളതിനുള്ള സിമ്പിളാണ് എന്നതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അംഗമാണ് എക്സ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സം ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് ആ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും സെറ്റ്സിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പ